ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೈಸ್ ಕೆ ಆರ್ ಇ ಐ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದಿದೆ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ದರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಿ ಮೂರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ದ ಲಿಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಚ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಲ್ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರ ಸೆವೆಂತ್ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಸೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲೋಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಏನೆಂದರೆ ಅವರ ಎತ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಟು ಸನ್ ಇದು ಒಂದು ಲೈಟು ಇದು ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ ಇದು ನಾನು ಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಸೊ ದಿ ಎರ್ತ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ದಿ ಇಸ್ ಅ ಸನ್ ಸೆಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್
ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಪುಟ್ ದಿ ಟೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎರ್ತು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಹೇಗೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲು ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೀಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಟಿಲ್ ಬೆಂಟ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಈ ಗ್ಲೋಬ್ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈ ಥರದಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೋದು ಟಿಲ್ಟು ಆ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರ್ತ್ ಈಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಈಗ ಇಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ನಾವು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೀರೆ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದಲ್ವಾ ಈಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದಲ್ವಾ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರ ಕಾಣ್ತಾಯಿದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬೆಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬೆಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬೆಂಡಿದೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಶಿಲ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೈಡು ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಥರ ಎರ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ತಲೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡೇ ಬೆಂಡಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದೇ ಸೈಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟಿ ಐ ಎಲ್ ಟಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಎತ್ತ ರೌಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಟಿಲ್ಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಮೇಯ್ನ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಗ್ಲೋಬ್ ಇದ್ರಲ್ವ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಸೊ ಸು ಇದು ಸನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೀಟ್ ಅನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ 
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಂಟರ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎರ್ತ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸನ್ಸ್ ರೇಸಿಂದ ದೂರ ಬೀಳ್ತದೋ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರ್ತಿನ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಮರ್ ನಾವು ಇದು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕೆಳಗೇನಿದೆ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ತರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇದು ಈಕ್ವೆಟ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ನಾರ್ತರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ನಾವು ಈಗ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಂದು ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ವೆರ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಪೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಪೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಡ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಶಡೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಈ ಪೆನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಹೌ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದಿ ಹೀಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜ್ಯಾನ್ ಫೆಬ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಎರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸನ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ಥರ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಪೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೆಟರ್ ಸೊ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೆಟರ್
ದಿಸ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಇದು ಜೂನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಮಂತ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಿಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೂಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನೋಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಅದು ನೋಡೋಣ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಅಬೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದ ಸನ್ ಸ್ರೈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಾರ್ತನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಮೋರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ತನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೌ ಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಂತ್ ವಿಚ್ ಮಂತ್ ವಿಟ್ ಇಸ್ ಜೂನ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಜೂನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಂಟರ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದನ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಚೈನಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೊ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಯು ಕನ್ ಸೀಟ್ ಐ ಪುಟ್ ಅ ರೌಂಡ್ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ರೌಂಡ್ ದ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸೊ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ದಿ ಸನ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ ದಿ ರೇಸ್ಟ್ ಅಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದನ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಐ ಎಮ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ಸನ್ ಸ್ರೇಸ್ directly fall in the southern hemisphere so southern hemisphere is summer northern hemisphere is very far away where is india look india has come here where is china farther where is where is russia look russia is almost dark the sun's rays is not even coming there and you can see the arctic this arctic arctic is full dark nothing is coming here so in december there is no sun coming to arctic there won't be any sun in russia and other northern hemisphere countries so this is summer in australia and winter in china and russia and india okay now slowly slowly the earth moves this place here i told you the sun's rays are hitting the equator so sun see now look at the north pole it's north pole is here it's getting some sunlight so same way south pole also is same way so both will get same amount of light north and south get same amount of light so no summer no winter this is called spring similarly september no summer no winter that's called autumn actually now if you come to the opposite of winter now see here see here
So, this is how seasons are caused by the tilting of the earth. The tilting of the earth in only one direction. The tilting does not happen here and there, only one direction is tilted. So, that is the reason why seasons are caused. So, now I am going to switch on the light and we will see a little amount of theory in the board. So, once again I am putting the light, just see how the light is falling. Here in September, north and south are same. In the month of December, south hemisphere is close, north hemisphere is far. So, winter, summer in southern hemisphere. Again in March, north and south get same amount of light from sun. So, no same amount of light, same amount of heat. So, no summer, no winter anywhere, it is same everywhere. Go to June, the northern hemisphere is closer, southern is far away. So, more light, more heat in northern hemisphere and less light, less heat in southern hemisphere. And September, again light is straight falling on equator. Same light in northern hemisphere, same light in southern hemisphere, same heat in northern hemisphere, same heat in southern hemisphere. So, no summer, no winter. So, in one year, when the earth comes around the sun, once there will be one summer for a particular place, one winter and two places where the temperature will be normal. No summer, no winter. That is called equinox. So, in March, it is no summer, no winter. Again in September, no summer, no winter. In June, summer for north, winter for south. In December, summer for south, winter for north. So, this is how the seasons happen. Okay? So, now we will go back to the board. So, I will switch on the light now. This is the sun. and this is the earth rotating around the sun. So, in this picture, I am going to show the tilt of the earth clearly. So, the four places I am taking, you can take more than four also. The tilt will be only one side. So, I am going to put the tilt like this, tilt, tilt, tilt and tilt. So, it is north, south pole, north, south, north, south north, south. These two are going to get equal light. Look at this. Suppose India is in the top. So, this is north pole. So, India will be somewhere here. So, this is now close to the sun. So, this is summer for summer for northern hemisphere and winter for southern hemisphere. Australia will be winter. Here, India will be far away here. So, this will be winter for India and uh, Australia will be here. So, summer for Australia. So, what date this will be? This will be December. What date and month this will be? This will be summer, June. So, here it will be between December and June will be March and between June and December will be September. This is the same thing we saw in the experiment. So, I hope that you got some clarity about the seasons actually. If you have any doubt, feel free to text me in Telegram. In, in Telegram Messenger, I am available. You can text me in that. If any of you want to give a feedback, suggestion, comment, correction, please text me to this number. This is 966336900. This is the number and we just took only one concept today. Like this, any difficult topics are there in uh, physics, geography, chemistry, biology. Please let me know as much as possible, even including your civic subject, social science, as much as possible, I will try to take some classes. This is only to inspire the, the, my, the teachers, my friends who are almost 9000 in numbers. In our Cray society, we have 9000 teachers. I want them to feel that uh, I am also a part of them. They should teach our students 
with more passion with more dedication with more conviction and with more innovation the growth of the students is in the hands of the teacher so this session what i took is as much important for my friends who are teaching as much as for the students who wanted to learn so thank you very much i want to thank uh, the person who helped me with the camera uh, i didn't get your name ha uh, nitin thank you very much who has operated the camera for me and uh, uh, my office uh, who helped me with this i want to thank mr nagesh the uh, joint director who is uh, in charge for education the deputy director mr pundalik who gave me the book and brought these things to help you so thank you once again and uh, advantage of the video is you can say any number of time you can keep on seeing actually yesterday you go clarity bartado alli varige pade pade you nodabodu idu and yavada ondu vishaya neevu tilkolvaga aa bage sampurnavagi nimku ondu clarity irbeku confusion confusion iruvaga bidle baradu teacher hatra 100 mari question madbeka pade pade question maadi yenu tappu illa adare concept nimku clear barbeku thumba thumba dhanyavadagalu wish you all the best